इट्स अ वेरी गुड कैमरा फंक्शन तुम चेक कर लेना मैन्यूल मैंने रखा है इसके अंदर इल हेल्प यू और लेंसेज कुछ है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है मुझे एक एक दिन के लिए चाहिए और ए, ए, इसका किराया किराया भरूंगी मैं फ्री में नहीं लूंगी तो कितना किराया एक्सपेक्ट कर रही हैं आप इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा मेरे बाबा ने दिया था मुझे मेरे बर्थडे पे इट्स वेरी स्पेशल टू मी टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड ये तो बहुत ज्यादा है इतने पैसे नहीं मेरे पास बजट नहीं मेरा उतना क्या बजट है तुम्हारा ज्यादा बजट नहीं है पांच सौ हाँ ठीक है इट्स ओके फाइव हंड्रेड इट ले लो और अगर कोई डैमेज होगा तो मैं उसको पे कर दूंगी नहीं ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है मतलब फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं तो संभाल के रखूंगी मैं जानती हूँ कि तुम इसे संभाल के रखोगी एक और बात थी जो मुझे आपको बतानी थी मुझे पता है मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं या जो भी है मतलब सोच लो मैं आपको एज एन आउटसाइडर ही बोल रही हूं यार देखो मुझे लगता है कि किसी भी बंदी को किसी भी किसी को भी अपने हस्बैंड की रॉन्ग चीजें सहनी नहीं चाहिए आई मीन कोई आपको बुली कर आप सहते जाओ दिस इज नॉट राइट ना मेरी बेब्स होती तो भी मैं उसे यही कहती इनफैक्ट बेब्स को तो हमेशा यही कहती आई हूं कि यार आप आप लाइफ में खुश हो या दुखी ये आप पे डिपेंड करते हैं आपके हाथ में होता है किसी और को अपनी लाइफ में कंट्रोल करने दो ना यार आप अपनी लाइफ को खुद चार्ज लो यार बस ये कहना था मुझे बाय तो ये जूम है ये फोकस ये है ना तो ये जूम है अरे अभी तक रेडी नहीं हुए क्या तुम दोनों नहीं नहीं बेब्स हम रेडी है वो एक्चुअली क्या है ना नया कैमरा तो फंक्शन समझ रहे थे अरे मिनी तेरा कैमरा कहां है बेब्स अब पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा था तो दुकान पे देना है उसे अब अब टेंशन की कोई बात नहीं है मतलब गारंटी पीरियड में ये ठीक हो जाएगा पर ये कैमरा किसका है ओ बेब वो वो मेरी फ्रेंड का है कौन सी फ्रेंड कौन सी फ्रेंड का है एक बेब फेसबुक की फ्रेंड है अच्छा बड़ा महंगा कैमरा दे दिया उसने तो तुझे ऐसी दे दिया उठाकर अरे नहीं नहीं बेब फ्री का थोड़ी ना पूरा रेंट दिया है मैंने इसका पांच सौ रुपए पूरे के पूरे चैरिटी थोड़ी ना लगा रखी है प्रोफेशनल डील है एकदम प्रोफेशनल अच्छा अच्छा फिर ठीक है पर तो ना संभाल के रखना मिली देख किसी और से कैमरा लेकर आई है बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाना इसे ठीक है हाँ हाँ बेब्स तू टेंशन मत ले अरे मैं अपने पहनना तो बोलिए एक मिनट मैं आती हूँ झूठ क्यों बोला तूने झूठ तुमने बोला यार बस पूरी बात नहीं बताई मैंने हाफ ट्रूथ ये गलत है ना पता है मुझे गलत है 
लेकिन लेकिन तू बता फिर मैं क्या करती यार अब मुझे पता चलेगा मुझे नहीं पता ना वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर बोल देगी मिन्नी अभी की अभी कैमरा वापस कर गया तो फिर क्या करेंगे हम हम तू क्या करी मैम साथ में अपडेट डाला था हमने कि वीडियो आएगा दस बजे आज रुक तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास से और ठीक है कभी कभार कुछ सिचुएशन का थोड़ी टैक्टफुल हैंडल करनी पड़ती है तू नहीं समझेगा यार उनकी छोड़ कोई बात नहीं हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना एंड यू नो वर्ड जहां तक मैं उसे जानती हूँ आई डोंट थिंक वो माइंड करेगी नहीं करेगी ना अरे मैं सब समझ रहा हूँ तू टेंशन क्यों ले रहा है यार मैं हूं ना सब संभाल लेंगे यार कैसे कोई जीत जाएगा ऐसे मैं आ रहा हूं हाँ ओके तुम कहा जा रहे हो छह बज रहे हैं अशोक तुमसे मतलब मुझे ही तो किसी और को मतलब होगा क्या बीवी हो तुम्हारी इसलिए पूछ रहे हो कहा जा रहे हो क्या करने जा रहे हो बीवी हो तो बीवी की तरह रहो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो बात बात में टोका मत करो मुझे समझी भाई तुम जानना ही चाहती हो ना मैं कहा जा रहा हूँ खतरी के यहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ मोहल्ले के इलेक्शन के लिए पैम्फलेट छपवाने उसमें मेरी मदद चाहिए अब तुम तो ये सब काम करोगे अशोक तुम खतरी के रेस्टोरेंट के लिए काम करते हो इलेक्शन ये सब वाई यू गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दिस मेरी मर्जी मैं इन्वॉल्व हो ना हूँ तुम कौन होती हो मना करने वाली हा? और वैसे भी खतरी मेरा दोस्त है वो खतरी तुम्हारा दोस्त कब से बन गया ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती करोगे तुम अब बात कर रही हूँ मैं तुमसे अब नोट फूल होकर सब समझ में आता है मुझे तुम्हारा इरादा खतरी को सपोर्ट करना नहीं है बल्कि बबीता को नीचा दिखाना उसे हराना है जिस पे कुछ वो उस लेडी को सपोर्ट कर रही है जो इलेक्शंस में खतरी के ऑपोजिट खड़ी वाह तुम्हें बड़ा पता है उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है लिसन मीटा दिस इज माय लास्ट मॉर्निंग आज के बाद तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है औकात में रहो अपनी मुझे मत बताओ मेरी औकात क्या है खुद भी पाके आते हो गिरते पड़ते रहते हो उस वक्त कंधों का सहारा चाहिए होता है तुम्हें खड़े रहने के लिए तब दुनिया के सामने तुम्हारी क्या औकात रह जाती है सोचा तो नहीं कभी एक्सक्यूज नहीं मैं तुमसे बात कर रही हूं स्टॉप वॉकिंग अवे मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि तुम्हारे साथ अपना माथा फोड़ू अशोक के साथ लाइफ लीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा वो बहुत ही सेल्फिश है ना कल बबीता के साथ उसने खराब बर्ताव किया तो आज तुम्हारे साथ भी कर सकता है ना आप लाइफ में खुश हो या दुखी ये आप पे डिपेंड करता है ये आपके हाथ में होता है आप अपनी लाइफ को खुद चार्ज लो यार टेक टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ बस 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 हो गया अभी अब नहीं करती मैं और पता बहुत इंसान कर दी इसने मेरी बहुत कुछ सुना दिया इतना बुरी थोड़ी होने दूंगी मैं अपने आप को गुजर करती भी गुलाम थोड़ी हूं मैं इसकी अब मैं इसकी हर को ना फुल स्टॉप लगा के ही रखी जो चाहिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कुछ भी हो जाए तो इस तरीके से गर्मा गर्म समोसा हम टिश्यू पेपर में डालेंगे क्योंकि टिश्यू पेपर में डालने का ये फायदा होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो सारा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और अब शानदार हरी चटनी समोसे पे डालेंगे और अब ये समोसे सर्व करने के लिए तैयार एक सेकंड जो गार्निश किया उसे अच्छे से दिखा थोड़ा सा बाहर निकाल एंड टिल्ट कर परफेक्ट जा नाइस अब मैं की एक काम कर तू समोसे खा एंड टेस्टी है ही तो दिखा भी टेस्टी यू नो एंजॉय इट ओके
तो तो बहुत टेस्टी है बेब गुड गुड बेब नॉ पार्टिंग लाइन ठीक है एंड एक्शन तो जैसा कि आपने देखा अगर आपको अपनी होने वाली दुल्हन को इम्प्रेस करना है तो इस तरीके से गर्मा गर्म समोसे बनाएं और उन्हें खिलाएं जैसे कि मिक्की खिलाने वाला है क्या और इसी तरह की मजेदार रेसिपी और किचन टिप्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज पटियाला बेब्स वेरी गुड हो गया ये तो समोसे ले लो क्या ये सब क्या चल रहा है मिक्की को कोई लड़की देखने वाली है तू भी शादी के लिए ओ यस यार लड़की देखने वाली है बहुत लंबी कहानी है प्लीज कभी और सुनाऊंगी बट मेन चीज अभी ये है कि हमारा मिक्की ना बहुत जल्द हमसे पराया होने जा रहा है इस दिल वाले को इसकी दुल्हनिया उड़ा ली जाएगी हाय <laughs> यार ऊपर वाला ना किसी को इतना जिद्दी बाप ना दे और अगर दे तो मूचे ना दे यार ये बुजुर्ग के जो मूचे ना अलग से आपा फैलाते हैं यार मेरी लाइफ में यार खानदान के कॉफ में जीता हूं मैं कि कभी किसी के मूचे ना गिर जाए मेरी वजह से हाय हाय यार यू आर सो ड्रामेटिक यार प्लीज तू इसकी ड्रामे बाजी पर ध्यान मत दे इधर आ मैं तेरे को वीडियो दिखाती हूं पता है क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इन दोनों ने भाई यार ये अच्छा वीडियो बनेगा बहुत मुझे नहीं देखना मुझे घर जाना है अभी अभी तो आई अभी अभी चली जाएगी हाँ मैंने कहा ना मुझे जाना है और तू तू तो मुझे छोड़ने जाएगा नहीं ना तुझे तो एज यूजल मिनी की हेल्प करनी होगी बड़ी स्मार्ट है तू करेक्ट और तू भी इतनी ओवर ड्रामेटिक मत हो यार भी कोई नहीं छोड़ देगा मिकी चल जाए इसे सेफली घर छोड़ा तुझे पहले बोल प्लीज बोलने तुझे तुझे ना मेरी जुत्ती भी प्लीज नहीं बोलेगी ओ, तुम लोग क्या बच्चों की तरह लड़ाई करने लग गए हो मिनी प्लीज कुछ चोट लगी है ना अकेली कैसे जाएगी वो प्रीत चल मैं तुझे छोड़ती हूँ स्कूटी से वैसे भी अब मुझे है ना स्कूटी चलाना आ गई है किसी क्वीन विक्टोरिया की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है अब चला जाओ चल आराम से जाइ हो चढ़ा हुआ मोहम्मद बना अच्छा बेब्स एक बात बताओ अगर मेरी उम्र शादी के लिए छोटी है तो मिक्की भी तो है ना फिर उसके घर वाले उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं अरे वो पिंड का है ना वहाँ पे ऐसे होता है लड़का बीस साल का हुआ नहीं कि बस उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं वैसे भी देख ही रहे कोई हाँ वहाँ थोड़ी ना हुई है सही तो प्रॉब्लम हाँ हो गई तो क्या वैसे मोहल्ला सुनसान नहीं लग रहा है कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे अरे वो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना सब वही देखने में बिजी होंगे बॉबी वीर जी भी तो टीवी से ही चिपके हुए इसलिए तो नहीं आए मुझे छोड़ने अच्छा तू तो टेंशन मत ले मैं हूँ ना मैं छोड़ दूंगी ये हेलमेट पहन चला बैठ जा तेरी कुछ मत बोल ध्यान में दे चले गए होंगे अभी तक तो जाने दे फिर से आ गए क्या तो मैं तेरी मैं बताती लू कहेंगे कुछ नहीं करेंगे क्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है और कौन है दरवाजे पे तुम तुम्हारे भाई साहब है मैं खोलता हूं नहीं सुखी जी प्लीज आप रुक जाइए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हाथ आज ये दरवाजा नहीं खोलेगा अरे क्या हुआ लवली अरे घंटिया कौन बजा रहा है इतनी रात में भाई साहब है और कौन पर देखिए ना ये मीता भाभी को हमें दरवाजा ही नहीं खोलने दे रही है मैडम पापा जी 
आशुक रोज रात को ड्रिंक करके आ रहा है घर पे और अकेला नहीं आता है वो खतरी छोड़ने आता है उसको घर पे वो नशे की हालत में होता है आशुक खतरी जैसे गिरे हुए लोग के साथ दोस्ती कर रखी है उसने आज सुबह उसको रोका था मैंने मैंने उसको मना किया था कि तुम नहीं जाओगे कहीं पर भी लेकिन उसने एक नहीं सुनी मेरी चला गया कुछ दिन में अशोक को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेगा जो उसके मन में आएगा करेगा और कोई उस कोई रोक टोक नहीं लगाएगा उस पर कोई उसे कुछ नहीं कहेगा अभी ऐसे नहीं चलेगा अगर वो कोई गलती करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी रेपोकाशन हैंडल करेगा वो इसलिए आज ये दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं कुछ भी हो जाए। अशोक मत लेना लगता है ना 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 मीता है। आज रात ना आपकी तो गई पनिशमेंट में कोई पनिशमेंट वनिशमेंट नहीं है साले जब मेरा घर है जब जा आऊंगा जब जा जाऊंगा मीता बस जी हो गया और कब तक ये खेल तमाशा चलेगा कब तक भाई साहब यू दरवाजा पीटते रहेंगे तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा ये दरवाजा नहीं खुलेगा आज मीता भाभी लेकिन अगर बाहर खड़े रहे ना तो पूरे मोहल्ले में खबर जरूर पड़ जाएगी कितनी जोर जोर से भाई साहब चिल्ला रहे कल को ना पूरे मोहल्ले में लोग बातें बनाएंगे तब क्या करेंगे आप बताइए और जब पूरा तमाशा बन जाएगा तब बनता है तो बनने दे तमाशा लवली पहले कौन सी इज्जत छोड़िए तेरे भाई ने हमारी इस मोहल्ले में क्या ठगते फिरे हम क्या छिपाते रहे कुछ समझ नहीं आता ना कटवा के रखती है इस अशोक ने हमारी सही कर रही है मीता ये तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था बीजी आप ही समझाइए कुछ पापा जी को लवली तेरे पापा जी ठीक ही कह रहे आज शराब पी के आया कल कुछ और करेगा और वैसे भी ना ये दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है तू बीच में मत पड़ जाके सोचा चुप जा जा चलो सुखी जी चलो ना आप तो अबे खोलो चलो दरवाजा खोलो बे अशोक साहब आज ना भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही ना आपकी बदनामी हो जाएगी मैं यही बैठूंगा जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा सब कुछ दे दिया जी उनको अपना तन मन धन पर ना कोई भी ना आपको समझ नहीं पाई आप जानते हो जी आपको ना सिर्फ एक आदमी समझा है वो है आपका दोस्त खतरी इसके बारे में सोच रही है इसे खोई खोई क्यों है बेब्स जो आज मोहल्ले में एक टीज नहीं हुई उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रही है हमें नहीं मुझे रह रहे कि भाई सब क्या ला रहा है वो बदतमीज लड़के उनके भद्दे कमेंट्स गंदी निगाहें उनकी हिम्मत उनका ढीठ बना का डरा हुआ चेहरा और मेरा खुद का खौफ देखिए यार बेब सब भूल जाओ उसके बारे में यार बार बार मत सोच ऐसे जो देख कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में सोच सोच के इतनी डिस्टर्ब हुए जा रही है तू हाँ बेटर जो है सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है होता रहता है मैंने इसलिए तो मुझे भूलना नहीं है पता है मैंने मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आ रहा है इस बात का कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई बस खड़ी रह गई उन बदतमीज लड़कों को उनकी बदतमीजी का सबक नहीं सिखा पाई प्रीत को ये दिलासा नहीं दिला पाई कि कुछ नहीं होगा प्रीत मैं हूं तेरे साथ डर मत 
अजीब सा खौफ बैठ गया था मेरे मन में दर्द गई थी मैं ऐसा लग रहा था कि वहां से भाग जाऊं प्रीत को भगा लू या उसे कहीं छिपा दू तो प्रीत की टेंशन मत ले यार मैं गया है ना साथ में लाल अंकल भी है प्रीत को छोड़ने घर सेफली पहुंच जाएगी ओके हसीब उसकी चुनी उड़ाई दूंगा कल कुछ भी कर सकते थे और फिर प्रीत के साथ ही क्यों किसी के साथ भी हो सकता है तेरे साथ तेरे साथ कर डॉक्टर की मदद देखो एक्चुअली चिंता का विषय तो है लेकिन अब वीरबालिका की चिंता ना करो सेल्फ सफिशेंट है यो एकदम झांसी वाली रानी दे किसी के दो चार हाथ आदमी पानी ना मांगे सुरक्षा के लिए निगरानी रखने के लिए एक आध दो सिविल ड्रेस के ना पुलिस वाले खड़े कर दूंगा थोड़ी सी नजर रखेंगे वो लोग नाकबंदी रखेंगे अब देखो तो पुलिस वाले के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छे बड़े बड़े सही हो जाते हैं ये तो क्या बचकांड है टटपूंजी है हां यार बेग बेग एक्जेक्टली मेंशन मत ले यार आज का जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज वन ऑफ इट्स काइंड और फिर तू तो मुझे जानती है अगर कोई तुझे या किसी और भी बंदी को आग भी उठा के देखे ना हाथ पैर तोड़ता के रख देने मैंने उसके और ये क्या टटपूंजी टटपूंजी बाद में मिले ना नानी याद दिला दी नहीं मैंने उन्हें कराटे आता है मुझे ब्लैक बेल्ट देखना तू मिनी मुझे भी हाथ पैर तोड़ने हैं तो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएगी कराटे सिखाएगी ना मुझे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज